И если взять саму основу, да, вот этот закон Ома для полной цепи, который я в книге описывал, да, что при едином божественном напряжении, чем больше твое сопротивление, тем меньше твоя жизненная сила. И жизненную силу ты можешь поднять. То есть все деньги, все, все, все здоровье, все, 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 что нужно, все находится в пране. Ну, uh -huh. Называется да, да, прана, да, да. жизненная сила, uh -huh. как угодно назови. То есть названий, как у Бога, очень много, да? Uh -huh. Но вот именно в начале вот психическая энергия, да, физическая, ну там, как она, жизненная сила, да? А потом уже приходят желания, и на желания приходят деньги. То есть ты здесь на земле как оплачиваешь, как на небе, как в той великой молитве. А за это хлеб наш насущный дашь нам на каждый день. То есть без психической силы ты не сможешь здесь ничего создать. А психическую силу без медитации собрать нельзя, но это невозможно. Это правда, это правда, это очень тонкий момент, друзья. Потому что то, что я делаю, дыхательные практики да, свои, они как раз для того, чтобы твоя прана была высокой, для mm -hmm. того, чтобы твоя жизнетворительная yeah. энергия была высокая, для того, чтобы ты мог делать какие-то вещи и делиться какими-то вещами. Потому что делиться ты все равно, то есть если вы говорите, Лили, там, ты делаешь прямые эфиры, ты не устаешь, я делюсь избытком. Если я в недостатке нахожусь, я не могу ни с кем ничем поделиться. Ну, то есть я пробовала, безусловно, но это были какие-то совершенно... Ну, либо пустые, либо негативные какие-то мои проявления, которые людям ну, не дают ну, ровным счетом ничего. Поэтому важно делиться из избытка, а не из недостатка, и жить из избытка, из, из да. изобилия. Благо дарить. Это так удивительно, само слово. То есть, как Иисус говорил, да, никто не благ, кроме Бога единого. И когда ты говоришь благо дарю, ты даришь Бога по сути своей, да? То есть это как раз как на небе, так и на земле. Но здесь еще есть такая интересная штука, называется закон десятины. Он тоже в Библии описан, в Старом Завете. Да? Ты не можешь отдать больше 10%, чем у тебя есть. Uh -huh. Это закон Вселенной. И когда ты даришь Бога кому-то, 90% всегда остается у тебя. Это как раз та самая психическая сила, которая, которую ты собираешь для того, чтобы реализовать свои желания. Uh -huh. Все это было сказано 2000 лет назад, если почитать это и понять вообще, о чем это говорится. Тоже да, удивительно. Да, да, это очень, очень тонко, очень глубоко. Эдгард в, этой, в книге своей «Размышления дурака» как раз об этом пишет. Я а, не прочла целиком, но вот где-то половину, наверное, уже прочла с большим удовольствием. Вчера как раз летела в самолете и читала. Поэтому, На литрете в топе продаж. Да, да, уже да, полгода на, на есть, есть онлайн э, точно, если для, для, для всех, кто из Украины, из Беларуси, кто не, не может зайти в книжный магазин, пожалуйста, я больше тоже люблю, например, электронные книжки, а, на Литрос точно есть, вот я в Литрос покупала. Зайти в edgar.com, есть сайт у меня, О, там есть ауди... аудиоверсия, там есть PDF формат. И самое главное место, там даже можно заказать, вот сейчас вторая книга вышла, «Занимательная психология для богатых и знаменитых и тех, кто хочет ими стать». Вот Класс. сейчас у Саши Зверевой будут они продаваться на ее семинарах, эти книги. Uh -huh. И все, их распечатали уже, вот они уже вышли, да. Я просто это, на первом этаже оставил книгу, хотел принести по классу, не забыл. Ребята, в общем, можете книжки однозначно почитать и медитации тоже к вашему, к вашему распоряжению. Они однозначно стоят того, чтобы это попробовать, по крайней мере. Особенно, если вы застряли, особенно, если вы застряли с лишним весом, потому что это всегда наслоенная такая история, одно на другое, на третье. И я свои кубки распутывала очень-очень долго. И а самый по большой, самый по большой прикол, что когда ты перестаешь ну, то есть, как бы, да, у людей же еще очень много страхов связано с лишним весом, да, там, страх быть непривлекательной, отвергнутой и так далее, особенно у женщин. И, собственно, все эти рекламы в духе жирное не может быть сексуальным, жирное сексуальным не бывает, оно и запускает, как крючочек, является триггером для того, чтобы вашими страхами, ваши страхи запускать. Запускаются страхи, соответственно, запускается программа еще сильнее. То есть, если вы думаете, что это... Этот плакат побуждает людей похудеть? Нет, этот плакат вызывает у людей страх. Вызывает у людей страх быть нездоровым, страх быть несексуальным. То есть вы начинаете двигаться не в сторону счастливой, здоровой, гармоничной да. жизни. Вы себя загоняете этой стра этим страхом в жизнь еще хуже. Это если разбирать с психологической точки зрения. Понятно, что я там не буду об этом кричать в прямом эфире, когда меня бомбит. Ну, как бы, но объективно это так. И все Можно я скажу? 
Надо вот добавить. как раз вот по этому поводу, да, это так называемый, был такой товарищ Маслов, очень интересный дядька, да, да. Вот у него есть понятие контекстная психология. И вот если посмотреть в нее туда, да, то, то есть понятие контекста, да, контекст бескомпромиссно определяет внутреннее содержание. То есть если пустыня Сахара, мы говорим, то есть мы понимаем, что это верблюды, колючки, тушканчики. Если мы говорим, допустим, мировой океан, мы понимаем, что это рыбы, дельфины, там, киты там, ну и прочее, прочее. Если мы поменяем местами содержание, то есть китов положим в, этот, ну, в пустыню, а верблюдов в океан, то и те, и те помрут. Бескомпромиссно определение внутреннего содержания. Так вот. Есть два контекста, это в книге хорошо описано. Контекст жизни и контекст выживания. Вот в контексте выживания все против. Mm -hmm. Я против войны, я против наркотиков, я против алкоголизма, я против, 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 против. Но чем больше ты против, тем больше этого, этого в мир приходит. Самое удивительное. Когда ты за мир, когда ты за здоровый образ жизни, когда ты за, то есть тогда ты входишь в состояние жизни, жили-были. Только mm -hmm. если перевернуть назад, были, жили, потому что все здесь. Mm -hmm. То есть есть два пути. Вот один контекст – формироваться, приставка «тся» означает себя. Mm -hmm. И есть еще добиваться. Это тоже добивать себя, да. Я про... тоже Это просто... тоже добивать себя, да. Добиваться, бороться, стремиться. И как раз этот закон Ома как раз и говорит, чем больше твое сопротивление, тем меньше твоя жизненная сила. И вот сопротивление – это как раз то самое выживание. Если у тебя стоит контекст нужды в чем-то, да, мне нужно много денег, потому что если тебе стоит нужда, то тебе никогда не будет денег. Если вот здесь стоят, если ты брал живые деньги, а вложил в голову понятие, что у тебя долги, контекст долго всегда, угу. то ты никогда их не отдашь. Ты брал живые деньги, живую энергию. Почему ты отдаешь качество? Угу. Понимаешь, да, так же и да, здесь, да. так же и в весе, понимаешь, то есть. У тебя тело должно построение. Ты, ты должен быть здоровым, да, ну, то есть и стройным. Ты хочешь быть здоровым и стройным, а не, не жирным и а, там, сексуальным, да. да, или а не, да. не жирным и не больным. Ну, то есть это понимаете... Не в пространстве это... не читается. Да, 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 не, во-первых, в пространстве не читается, абсолютно верно. Во-вторых, ну, просто это совершенно негативные коннотации этих слов, которые в твоем мозге, соответственно, начинают запускать совершенно разрушительные процессы. И ты да. ходишь и смотришь, ну это как вот, да, про, мы говорим часто, я говорю часто а, на, на вебинарах, мы говорим с Алексом про макро- и микроокружение, да, про то, что макроокружение твое, то, что в тебя извне поступает, оно формирует тебя, да, не только твоя семья, там, и пять, я, это пять людей, с которыми я общаюсь, прекрасно, да ты, это еще то, что в радио играет в маршрутке, радио, которое играет в маршрутке, это еще там, не знаю, бабуля, которая обсуждает шоу Гордона и так далее. Это все на, на тебя наслаивается. Поэтому, если ты да? видишь извне такие триггеры, такую рекламу, кроме того, что она сексистская, фашистская, унизительная и так далее, это все тебя загружает абсолютно не в ту историю. Когда вот, ну, я живу в Калифорнии, да, и ты выходишь на... Мы ходили, ходили с, с, с Амиром, тоже психолог, мы с ним ходили на пляж, он говорит, слушай, я никак не могу начать заниматься спортом. Прям вот мне все, 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 все не так, вот как-то лень, начинаю, потом бросаю, и мы пришли с ним на пляж. И вокруг там бегают, на велосипедах куча бегают людей, да, там без футболок, с плоскими своими животами, с кубиками. А там кто-то тренируется, залезает по канатам, карабкается вверх-вниз. Я там висела вниз головой, потому что мне захотелось повисеть да, и дать порадоваться своему внутреннему ребенку. Мы прошли километров, наверное... Ну, шесть, я думаю. Я еще и на каблуках была. То есть на пляже, на каблуках я не планировала туда идти изначально. Мы прошли в одну сторону до Санта-Моники, потом назад. И он говорит, здесь такая атмосфера, что тебе хочется заниматься спортом, потому что ты видишь, как люди здоровые, красивые, подтянутые, они бегают, и они реально получают от этого удовольствие. А в спортзале, где человек стоит на дорожке, пять лет подряд идет к инфаркту или от него, непонятно, с грустным лицом, с таким черт снова надо идти в постфорзал. Туда не хочется, там нету атмосферы такой, как, куда ты хочешь стремиться. Поэтому тут важно поменять контекст. И, и, и вот эти вот рекламы, про которую я писала, она совершенно этот контекст не формирует. Точнее, не формирует ее, его неправильно. Оно, оно даже, я скажу больше, это сделано специально для того, чтобы завести тебя в беспокойство. Это так тоже удивительный да. такой аспект. Почему в беспокойство? Потому что в беспокойстве нет благодарности. 
Потому что беспокойство становится страшно. А самый главный момент, что, что желает человек, хочет именно, даже не желает, а хочет, потому что тоже есть разница своя в этом. Что хочет человек в беспокойстве? Вот любому, кто в беспокойстве, кому плохо, это бабушка, которая обсуждает Гордона. Если спросить у нее, что она хочет больше всего, она скажет спокойствие. Спокойствие, конечно, да. Да, а где бывает спокойствие? Ну, на мой взгляд, спокойствие бывает, когда тебя, тебя на, на, на небе, ты имеешь в виду? С покоем. Где бывает С спокоем? Покоем, Спокойник. Да, интересно. Спокойник, да, Это понимаешь? Это так же, как слово «я переживаю». Я всегда спрашиваю, кого ты хочешь пережить? Это очень интересные слова, которые нам включили в голову. Да? И можно с ними соглашаться, можно не соглашаться, но ты почувствуй, о чем они. Почувствуй эту мыслеформу, создай очень, ее в своей голове, осознай, да, что ты говоришь. Часто про, 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 ну, про, про, про такую, знаешь, когда типа человек умер уже, у него вот такая вот линия пульса ровная, да, без да. вот этих вот пиковых состояний. Да, третий закон Вселенной, все есть энергия, все есть вибрация. Как может быть, когда все есть вибрация, кто-то может быть спокойным? Ты можешь либо быть благодарным, либо беспокойным. Понимаешь, какая ситуация? Ну, да, но люди, это, видишь, да. люди, это очень интересная мысль, потому что мне кажется, что люди не всегда понимают, знаешь, что они на самом-то деле хотят быть радостными, энергичными, позитивными, да, там, гармоничными, жить, да. гармоничными, да, там, жить с удовольствием и так далее, но они настолько не верят в то, что это возможно, что они хотят просто замереть, вот это вот, знаешь, как э, рефлекс у них, там, замереть, спрятаться, убежать, лечь, притвориться мертвым и так далее, и они стремятся поэтому не к тому, чего хотят на самом деле, чего бы их душа хотела, это очень интересно. Или я тебе даже открою больше тайны, я так как я занимаюсь онкобольными, да, ну, то есть я веду процесс mm -hmm. онкобольных, да, психологии. Первый вопрос онка больного. Каким ты хочешь быть ну, спокойным? Mm -hmm. Понимаешь, у нас в России, чтобы сделать операцию, ну, просто вот, вот пойти и сделать онко больному четвертой степени рака, нужно стоять в очереди 4-5 месяцев. Mm -hmm. Понимаешь, да? И самый главный момент, что в онкоцентрах, в кардиоцентрах, <coughs> в инсультниках все хотят быть спокойными. Mm -hmm. Они просят это и получают, а потом удивляются. Вот это вот как раз психосоматика, как это работает. Ты сам себе заказываешь аспекты своего проживания согласно своего бытия. Вот у меня третья книга будет называться «Были-жили». Угу. Понимаешь? То есть как раз мы будем идти вот в эти аспекты проживания. То есть осуждение, трусость, там, соединение с родом. То есть... Угу. У меня выходит 12 процессов, там, должен, должник, да, кредитор, потому что как это больно, когда ты дал деньги, а тебе назад не отдают. Это что да, же да, больно? Да. Это, да? Это, 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 мне кажется, еще больше. А как больно, история. когда ты взял деньги, да, чужие, и отдавать свои навсегда? Как это тоже бывает больно? Да, да, да. Мне кажется, что тут как раз в этом и есть, да, когда тебе говорят, что хочешь потерять человека из жизни, отдай ему в долг. И чаще всего, потому что ты же, если даешь долг, делаешь жизнь человека невыносимой, он считает, он да. чувствует себя тебе должным. Тебе не возвращают деньги, ты свою жизнь делаешь невыносимой. Поэтому я, ну как бы там, какую-то сумму, если я даю кому-то, я всегда говорю, что ты можешь мне не возвращать все, если я хочу тебе помочь. Вот там, я ее потерял, да, то есть да, я могу дать. рублей, все, я забыла про это. То есть если про это вспоминать, потому что это, ну как бы... Прикол. И вот, вот эти все процессы, вот эти все процессы, они один за одним, один за одним приводят тебя в беспокойство. Понимаешь? Потому что как только ты начинаешь эти процессы благодарить, mm -hmm. как только начинает свет, как на небо, как на небе, на землю спускай через себя, ты выстраиваешься в другой контекст бытия, в жизнь. Mm -hmm. И там тоже есть три маленьких таких интересных аспекта. Вначале ты ищешь, того, чего ты никогда не терял свою жизнь, да? Угу. Потом ты находишь ее и осознаешь, что ты уже живешь. Но только угу. бывает так, что человек осознает это в 40-50 лет, что он живет. А так все время там в духовность, там еще куда-то там, понимаешь? Особенно мне очень нравятся вот духовные женщины, да? То есть они когда в духовность идут свою, да? А дома становится хуже, хуже и хуже. Просто когда человек идет в духовность, вокруг все расцветает. Это правда, это правда. На самом деле, ну перегибы, перегибы, я, я вижу, я вижу перегибы, да. когда там, знаешь, 
Я медитировала а, пять часов подряд, я голубая звезда. У меня было такое, более того, у меня год назад, я подумала, что духовные процессы а, могут происходить так же, как все, что, все, ну, я не знаю, очень быстро, да, хотя я понимала, что, наверное, возможно, что-то делаю не так, и за, за, за 7 месяцев я на слишком, даже не за 7, наверное, за 4 месяца я взяла 7, 7 духовных курсов, там, медитировала очень много и так далее, у меня немножечко как бы меня чуть-чуть подорвало, я рада, что я вернулась назад нормально, что у меня был психолог, что у меня были люди рядом, которым я доверяла, которые мне сказали, подтянули меня как, как воздушный змей за ниточку и сказали, Лиля, пожалуйста, приспустись, духовность это прекрасно, но она не должна тебе, ну как бы, ты не должна жить в духовности, ты не, ты не монах, ты там не какой-то медитатор от Бога, ты не учитель просвещения и так далее, у тебя есть реальная жизнь, реальные какие-то задачи, да, сотрудники, не знаю, клиенты и так далее. Поэтому давай совмещать. И для меня это было важным уроком научиться это совмещать. Это, мало, это правда, у тебя удивительные люди, которые тебя окружают. У меня был такой случай очень интересный. Я на месяц уехал на, на медитативные процессы в Индию. И у нас там было вот, ну, как, чтобы понимание было, вот ты проходила маму, да, и папу. Ты проходила mm -hmm. вначале маму, а через 10 там, дней папу, да, как мы говорили. Mm -hmm. А там таких пять процессов в день, 30 дней подряд. И причем там такие глубокие процессы, там аж голову отрывало, знаешь. И когда я вернулся в Хабаровск, тоже интересный момент. У меня товарищ просто подошел и говорит, Эдгар говорит, у меня жена три года в коме, ну помолись за нее. Я помолился, mm -hmm. но все еще не вышла из комы. И я тогда mm -hmm. так сильно испугался, что я так улетел. Я правда улетел. Я улетел, я прям, вот, я не знаю, то есть у меня такое ощущение, я мог глазами свечки поджигать. Mm -hmm. <laughs> правда у меня. Понимаешь? А на самом деле, когда я сел в машине, уже поехал в комсомольство, свой, я сел, я после этого начал есть мясо, курить, mm -hmm. чтобы вернуться назад.